ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدساتها وكل مهدسه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فان تقوى الله سبحانه وتعالى ملاك الحسنات وهي خير وصيه يوصي بها المسلم المسلم وهي وصيه الله سبحانه وتعالى للاولين والاخرين وهي خير الزاد ليوم المعاد يقول عز من قائل وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا فاتقوا الله سبحانه وتعالى في سائر شؤونكم في دنياكم واخراكم واعلموا ان الله سبحانه وتعالى يراقبكم ثم يحاسبكم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يقول سبحانه وتعالى من كان يريد العزه فلله فلله العزه جميعا واليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ان اسامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول قلت يا رسول الله لم اراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم اخذه النسائي في السنن باسناد صحيح সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত হাজরিন শুরুতেই আমি আমাকে সহ আপনাদের সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের সবাইকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রকাশ্য প্রকাশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য তৌফিক দান করুন বলুন আমিন সম্মানিত হাজরিন আজকের এই খুদবায় আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে শাহবান মাস সমাগত সামনেই রয়েছে আমাদের জন্য রমাবান মাস শাহবান মাসের যে গুরুত্ব মর্যাদা রয়েছে 
সে মর্যাদার বিষয়টি আমাদের সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করতে হবে জানতে হবে এই মাসে আমাদের যে করণীয় রয়েছে কি কাজ করতে হবে কি কাজ করার আছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে আমরা সত্যিকার রসুল্লাহ সাল্লামের দেখানো শূন্যা অনুযায়ী আমাদের যে করণীয় আছে সে করণটি বাস্তবায়ন করতে পারবো দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই শাহবান মাস আসার সাথেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সর্বপ্রথম যে বিষয় নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি হইচই সবচেয়ে বেশি আলোচনা সেটি হচ্ছে শাহবান মাস আসার সাথেই পত্র পত্রিকায় সবগুলোর মধ্যেই পবিত্র সবে বরাত এগারোই মে অর্থাৎ আমরা শাহবান মাস এর চেয়ে সবে বরাতকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং আমরা মনে করে থাকি যে এই মাসে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা যেটি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আমল হিসেবে অর্জন করতে পারব সেটি হচ্ছে মানে সবে বরাত এবং এই সবে বরাতটাই আমরা সবচেয়ে বেশি খোঁজ করছি তালাশ করছি আর সেটাকেই আমরা শাহবার মাসের গুরুত্ব হিসেবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছি করছি সম্মানিত হাওদরিন আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা সবে বরাত বা লাইলা তুন্নেস মুবিন শাহবান নিয়ে কোনো বক্তব্য আমরা দিতে চাই না বা আলোচনা করতে চাই না শুধু শাহবান মাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে পেশ করব ইনশাল্লাহ তারা কারণ রমাদান মাসের আগেই শাহবান মাস এই মাসটি কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে কতটুকু আমাদের একজন মুসলিম হিসেবে একজন সত্যিকার আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের করণীয় রয়েছে সেই কয়েকটি কথা আমি আরোজ করব কিন্তু প্রসঙ্গত একটি বিষয় এসে গিয়েছে সেটি হচ্ছে সবে বরাত নিয়ে আমাদের যে হইচই সেটা আমাদের সত্যিকার অর্থেই মানে ব্যাপক হইচই মানে হচ্ছে যেন এর আগেই মূলত শাহবান মাস আসার আগেই বহু লোক বারবার আমাদেরকে প্রশ্ন করছেন যে সবে বরাত কত তারিখে সেটা জানার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছেন কারণ তারা জানেন যে এই ধরনের একটা ভাগ্য রজনী এই ভাগ্য রজনী যদি আমাদের জীবনে একবার আমরা পেয়ে যাই তাহলে তো আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে ভাগ্য আমাদের প্রসন্ন হয়ে যাবে আমরা প্রত্যেকটি কাজ মানে আমাদের মন মতো মানে আল্লাহ তরবুল আলমিন আমাদের সব উন্মুক্ত করে দেবেন মন মতো করতে পারবো ব্যাপারটি কি আসলেই তাই নাকি অন্য কিছু আছে সেটাও কিন্তু আমাদের ইমানদার ব্যক্তিদেরকে কনফার্ম হতে হবে জেনে নিতে হবে আজকের যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি সেটি হলো শাহবান মাস নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই রমদান মাসের আগে মূলত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস হচ্ছে শাহবান মাস কিন্তু এই শাহবান মাসের ফজিরত মর্যাদার বিষয়টি এই মাসের করণীয় কাজগুলো দায়িত্বের বিষয়টি আমাদের জানা না থাকার কারণে দেখা যায় আমরা অনেকেই মূলত শাহবান মাসে যে কাজগুলো আমাদের করণীয় রয়েছে সেগুলো না করে যেগুলো আমাদেরকে করতে বলা হয়নি সেগুলোর মধ্যে আমরা নিজেদেরকে অনেক বেশি ব্যস্ত করে নিই আসার সময় সিএনজির মধ্যে আমি শুনতেছিলাম খতিব সাহেব লোকদেরকে বক্তব্য দিচ্ছিলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে রজব এবং শাহবান মাসের জন্য দোয়া শিক্ষা দিয়ে গিয়ে গিয়েছেন আমরা সব সময় সেই দোয়া করব এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা রমদান রজব এবং শাহবান মাসের বরকুত আমরা লাভ করতে পারবো প্রমাণিত হয়নি অর্থাৎ এই দোয়াটি রজব মাসে অথবা শাহবান মাসে করতে বলেছেন এই মর্মে সহি হাদিস সাব্যস্ত হয়নি এবং তিরমিজি যে সুনার মধ্যে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এই হাদিসটি কাহাল তাহকিক মহাকে কোরআমাই কালাম দাঁড়াইব বলেছেন সনদের দিক থেকে এটি দাঁড়াইব বা দুর্বল গ্রহণযোগ্য নয় ফলে সনদের দিক থেকে এই দোয়াটি রসুল্লাহ সাল্লামের দিকে সম্পর্কিত করার বিষয়টি শুদ্ধ নয় রসুল সাল্লাহাম শিক্ষা দেননি কিন্তু সফেস আলহিনের অনেকের বক্তব্য থেকে এটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে তারা এই ধরনের দোয়া করেছেন লতাইফুল মাহার এবং মুদ্দ ইবন রজব হাম্বলি রহমতুল্লাহ উল্লেখ করেন তিনি বলেন ইয়াহেবনে আবে কাসির রহমতুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন ইয়াহেবনে আবে কাসির রহমতুল্লাহ তিনি বলেছেন যে সফেস আলহিনদেরকে আমরা পেয়েছি তারা এই ধরনের দোয়া করতেন তারা এই ধরনের দোয়া করতেন আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে বরকতের জন্য দোয়া করা সেটা সব মাসের জন্যই যায় আপনি রজব মাসেও বরকতের জন্য দোয়া করতে পারেন 
শাহবান মাসেও বরকতের জন্য দোয়া করতে পারেন রমদান মাসেও বরকতের জন্য দোয়া করতে পারেন এই বরকতের দোয়া করা এটি জায়েজ যেমনি ভাবে मेहरबानी रमदान मासे पोछे दाओ रमदान मासे अपनी जी पे सब चे बरकतमय रहमत मास माघ फिर मास नजातर मास अत्यंत गुरुत दिए बुझाते चाहिए दुआर मध्य जो जिन ना थे खूब गुरुत्वपूर्ण विषय दुआर मध्य जो जिन ना थे एक हमारे আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদ বা চিহ্ন করার বিষয়টি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টি যদি দোয়ার মধ্যে না থাকে আরেকটা হচ্ছে অথবা গুণার বিষয়টি যদি দোয়ার মধ্যে না থাকে এই সকল প্রকার দোয়া করা যায় এই দোয়ার জন্য শর্ত নয় যে রসুল্লাহ যেই শব্দগুলো বলেছেন হুবহু সেই শব্দগুলো হতে হবে আপনি যে কোনো ধরনের দোয়া করতে পারেন আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ হাবুর আলমীর কাছে আপনি দোয়া করতে পারেন আল্লাহ আমার জুতাটা ছেড়ে গিয়েছে মেহরবানি করে আমার জুতাটা যাতে করে একটা একজোড়া ভালো জুতা নতুন জুতা কিনতে পারি এটাও দোয়া করতে পারবেন এটা আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে চাইতে পারেন যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তারা আল্লাহর বান্ধবদেরকে ডেকে বলেছেন তোমরা আমাকে ডাকো আমার কাছে দোয়া করো তাহলে আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব তাই আপনি যে কোনো ধরনের দোয়া করতে পারেন দোয়া উল মেস আর জন্য শর্ত নয় যে হুবু হু রসুল্লাহ যে টেক্সট শিক্ষা দিয়েছেন সেটাই হতে হবে এই সকল প্রকার দোয়া করা যায় রয়েছে এই দোয়া গুলো সর্বত্র করা যায় রয়েছে সেটি আল্লাহর বান্দা মানে সলাতের সিজদার মধ্যে করতে পারবে সলাতের বাইরে করতে পারবে সর্বত্র তার জন্য যায় রয়েছে আল্লাহর বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে দোয়া করতে পারবে দোয়া উল মেস আল্লাহ সর্বত্র যেই কোনো টেক্সটে যে কোনো ভাষায় সেটা বাংলায় হতে পারে উর্দুতে হতে পারে ফার্সিতে হতে পারে অন্য কোনো ভাষায় হতে পারে যেই কোনো ভাষায় করা যায় রয়েছে কারণ দুনিয়ার কোনো আলেম এই শর্ত করেন নাই আর শর্ত করার অধিকার রাখেন না এই শর্ত করার অধিকার নেই যে তিনি বলতে পারেন যে দোয়া হতে হবে আরবিতে কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন আরবিকে শিক্ষা দিয়েছেন আর বাংলাকে শিক্ষা দিয়েছেন বাংলাকে উর্দুকেও শিক্ষা দিয়েছেন দেখেন না মানে আল্লাহ আরবি শিক্ষা দিয়েছেন আর বাংলা ভগবানের শিক্ষা দিয়েছে ব্যাপারটা এমন না উজবিল্লাহ মিন্দালে এটা যদি আমরা বুঝতে না পারি আমরা ভুল করেছি ওমিন আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেছেন এটা আল্লাহ হাবুল আলমিনের নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইখতেলাফু আল সিনাতিকুম তোমাদের এই ভাষার বিভিন্নতা এটা আল্লাহ সুবাহ তালা শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং এটা আল্লাহ তালার শিক্ষা আল্লাহ হাবুল আলমিন আমাকে বাংলা শিক্ষা দিয়েছেন অন্য ভাষার শিক্ষা দিয়েছেন এটা আল্লাহ হাবুল আলমিনের বিষয় সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন আমার বাসা বুঝবেন এবং আমার বাসা আমি আল্লাহ তার কাছে বলতে কোন আপত্তি নেই কোন বাধা নেই এটা হলো দোয়া উলমাস আলা কিন্তু দোয়া উৎসানা দোয়ার দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে দোয়া উৎসানা আল্লাহ তালার প্রশংসা করার জন্য দোয়া উৎসানা রয়েছে আপনি আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রশংসা কিভাবে করবেন সেটা আপনাকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জায়গায় জায়গায় শিক্ষা দিয়েছেন যখন আপনি রুকু করবেন সুভান রব্বি আল আজিম যখন আপনি সিজদা করবেন সুভান রব্বি আল আলা সেখানে আপনাকে দোয়া শিক্ষা দেওয়া আছে সেই দোয়া গুলো রসুল্লাহ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই বলা হচ্ছে সুন্না সেভাবে বলাই হচ্ছে সুন্না সুতরাং সেখানে আপনি পরিবর্তন পরিবর্ধন করার সুযোগ দিই যে দোয়াটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেটার মধ্যে যদি আল্লাহর বান্দা পরিবর্তন পরিবর্ধন করেন তাহলে এই ক্ষেত্রে তার এই পরিবর্তনটুকু সঠিক নয় শুদ্ধ নয় সেটা উচিত উচিত হবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম যখন সাহাবিকে শিক্ষা দিলেন এতটুকু শিক্ষা দিলেন তখন সাহাবিকে জিজ্ঞেস করলেন শিক্ষা দেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করলেন যে এই দোয়াটি আবার তুমি পরে শোনাও তখন তিনি বললেন রদি তুমি পোস্ট কিন্তু উপরের পোস্ট 
আপনারা রসুল এবং নবীর মধ্যে যারা পার্থক্য বুঝতে পারেন তারা বুঝার কথা রসুলের মর্যাদা রিসালতের মর্যাদাটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আরো একটু বলেন কারণ সমস্ত রসুল অবশ্যই নবী কোন সন্দেহ হারে কিন্তু সমস্ত নবী রসুল নন এত সত্য আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলাম যেটা শিক্ষা দিয়েছেন সেটা আবার কনফার্ম করলেন অবে মোহাম্মেদিন সাল্লা আলী ইসলাম নবীয়া এটা এই জন্য বলছি যে যেখানে রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসাল্লাম দোয়া নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন সেই দোয়াটি মূলত ওইভাবেই করতে হবে অন্যভাবে পড়ার কি নেই সুযোগ নেই রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসাল্লামের টেক্সট গুলো দোয়াগুলো যে জায়গায় যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেই জায়গায় যদি আপনি সেভাবে বলতে না পারেন এর কাছাকাছি বলেন তাহলে আপনি মানে দোয়ার মধ্যে আপনার ভুল হবে কিন্তু এর জন্য আপনি সব থেকে মাহরুম হয়ে যাবেন ব্যাপারটি এমন নয় অনেকে আছে যে মনে করেন যে না কারণ আপনার দোয়াটা যদি হয়ে যায় আপনি সব থেকে মাহরুম হবেন না কিন্তু টেক্সটা ভুল হলে এই কাজটা আপনার ভুল হবে যেহেতু আপনি রসুল সাল্লা আলী ইসলামের সুন্না অনুযায়ী সে আমাদের করতে পারেন এখানে কেন আমরা এ কথাটি বললাম যে যে আল্লাহ এই ধরনের বক্তব্য যদি সলফে সালহিনের কাছ থেকে থাকে কিন্তু রসুল সাল্লা আলী ইসাল্লাম থেকে এই টেক্সট না থাকার কারণে কেউ যদি এই দোয়া করেন তাহলে তিনি কিন্তু গুণাগার হবেন না এই দোয়া করা তার জন্য যাই রয়েছে কিন্তু তিনি একথা বলতে পারবেন না যে এটা আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসাল্লাম করেছেন এবং আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন যদি তা বলেন তাহলে তিনি কিন্তু ভুল বলেছেন খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য কোন দোয়া নবী সাল্লা আলী ইসাল্লামের কাছ থেকে যদি সহি সনদে সাব্যস্ত না হয় সে দোয়াটি আপনি করতে পারেন যেমন রমাদান মাসে যখন আপনি ইফতার করবেন তখন ইফতারের সময় অনেকে আছে যে এই দোয়াটি পড়েন ইফতারের সময় যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এই দোয়া করেন যে আল্লাহ আরিজকে আফতার যে মানে হে আল্লাহ মানে আমি আপনি যে রিজিক দিয়েছেন সেই রিজিকের উপর ইফতার করলাম এই দোয়াটি অনেকে মানে পড়ে থাকেন এই দোয়ার সনদ নিয়ে আলেদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে শেখ নাসুদ্দিন আল আলী রহমতুল্লাহ সহ একাধিক আহুল আইন বলেছেন যে হাদিস সনদের দিক থেকে শুদ্ধ নয় হাদিসি সনদের দিক থেকে শুদ্ধ নয় যেহেতু এই হাদিসটি সনদের দিক থেকে শুদ্ধ নয় সুতরাং এই দোয়াটি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের দিকে সম্পর্কিত করা এটি কোনোভাবেই শুদ্ধ নয় কিন্তু যদি কেউ এই দোয়াটি তিনি করেন এমনি দোয়া করেন দোয়া করা তার জন্য জায়জ রয়েছে দোয়া করাটি তার জন্য জায়জ রয়েছে আমরা এতটুকু যেতে চাই না শুধু এই কথাটি বললাম যে আজকে আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে রজব মাসের ফজিরতের জন্য এবং শাহবান মাসের ফজিরতের জন্য এই ধরনের একটি মিথ্যা হাদিসকে মানে আমরা অনেকেই মনে করি যে এটা রাসুল সাল্লা আলী ইসলাম এই মাসের সবচেয়ে বেশি বেশি দোয়া এবং আমরা বলে থাকি যে এটাই এভাবে সবসময় এই মাসে বলবেন বেশি বেশি করে এই মাসে আপনি বরকতের দোয়া করতে পারেন এই মাসে আপনি মনে মাংসায়তের দোয়া করতে পারেন আরও দোয়া করতে পারেন আসুন প্রথমে এই মাসের ফজিরতের বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি কথা আলোচনা করতে চাই এক নম্বর পয়েন্টে যেটি সেটি হলো এই এই মাসটি মূলত মানে সাবান মাসটি রমাদান মাসের আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস এই মাসের ফজিরতের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে যেমনিভাবে ইবন রজব রহমতুল্লা আলাই এবং হাফিজ ইবন আজার রহমতুল্লা আলাই দুইজনই মূলত রজব মাসের ব্যাপারে হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং কিতাব লিখেছেন ইমাম ইবন হাজার রহমতুল্লা আলাই এই বিষয়টি কিতাব লিখেছেন হাফিজ ইবন রজব রহমতুল্লা আলাই এই বিষয়টি কিতাব লিখেছেন রজব মাসের ফজিরতের ব্যাপারে এই কিতাবটি লেখে হাফিজ ইবন হাজার আসকাল রহমতুল্লা আলাই তার কিতাবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন যে রজব মাসের ব্যাপারে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলামের কাছ থেকে একটিও সহি হাদিস সাব্যস্ত হয়নি না রজব মাসের সুনির্দিষ্ট সলাতের ব্যাপারে না রজব মাসের সুনির্দিষ্ট দোয়ার ব্যাপারে না রজব মাসের ওমরার ব্যাপারে না রজব মাসের সুনির্দিষ্ট লাইলেত আল মেয়রাজ নাম দিয়ে সবে মেয়রাজ নাম দিয়ে ওই রাতের ইবাদতের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কাছ থেকে কোন সহি হাদিস সাব্যস্ত হয়নি কিন্তু এর বিপরীত হচ্ছে শাহবান মাস এই শাহবান মাসের ব্যাপারে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলামের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে এবং সহি হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে শাহবান মাস অত্যন্ত ফজিরতের মাস রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলাম থেকে ইমাম নাসাই তার সোনার মধ্যে বর্ণনা করেন 
উসামা ইবনে জাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুমানা করেন তিনি বলেন কুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাম আরাকা তাসুমু শাহরান মিনাশ শুহুর মা তাসুমু মিন শাবান অন্য কোন মাসের মধ্যে আপনাকে দেখি না আপনি যত বেশি সিয়াম পালন করে থাকেন শুধুমাত্র শাবান মাসে আপনাকে দেখি বেশি সিয়াম পালন করে থাকেন অর্থাৎ আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসামা ইবনে জাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো প্রশ্ন করছেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন জাইদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ছেলে উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের একজন এইজন্য তার পরিচয় ছিল হিব্ব হিব্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় পাত্রে প্রিয় পাত্র ছিলেন উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি প্রশ্ন করেন হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে দেখতে পাই যে সাহাবার মাসে আপনি অন্য মাসের তুলনায় অনেক বেশি সিয়াম পালন করে থাকেন এর কারণ কি এখানে কি কোনো মানে কারণ আছে কিনা কোনো বিষয় আছে কিনা এই প্রশ্ন করার পরে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد করেন ذلك شهر ذلك এটি মানে এই যে শাবান মাস এটা এমন একটি মাস يغفل الناس عنه او يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان যে মানুষ এই মাসের গুরুত্ব দেয় না রজব এবং রমজান মাসের মাঝখানে পড়ার কারণে রজব এই মাসটি হারাম মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আপনারা জানেন আরবি মাস বারোটির মধ্যে চারটি মাসকে আল্লাহ রাবুল আলমিন হারাম ঘোষণা করেছেন তন্মধ্যে রজব হচ্ছে একটি মাস যেটি বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণরূপে অন্য মাসগুলোর থেকে বিশেষভাবে আল্লাহ সুবান রজব মাসকে হারাম ঘোষণা করেছেন বিশেষভাবে রজব মাসকে হারাম ঘোষণা করেছেন তাই এই হারাম রজব মাসের হুরমতের কারণে লোকেরা রজব মাসকে গুরুত্ব দিতে অনেক বেশি আর রমদান মাস যেহেতু কোরআনের মাস কোরআন নাজিলের মাস এবং সিয়ামের মাস হওয়ার কারণে লোকেরা রজব রমদান মাসকেও গুরুত্ব দিত বেশি মাঝখানে দুই গুরুত্বের মাঝে একটা মাস মানুষ এ থেকে মানে গাফিল থাকতো অমনোযোগী থাকতো আল্লাহর বান্দারা অমনোযোগী হয়ে যেত মনে করতো যে মনে হয় এখানে কোনো কিছুই নেই এর গুরুত্ব মানুষ দিত না এর গুরুত্বের ব্যাপারে মানুষ গাফিল ছিল গাফিল হয়ে যেত তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন যখন মানুষ গাফিল হয়ে যায় কোনো ক্ষেত্রে মানে কোনো একটি সময়কে যখন মানুষের অকাতুল গাফলা মানুষের মানে অমনোযোগী হওয়ার বা গুরুত্ব না দেওয়ার যদি কোন সুযোগ এসে যায় সময়টাকে এই সময়টি আল্লাহ তালার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এই সময়টি আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সময় পরিণত হয় যেমন রাতের শেষ প্রহর রাতের শেষ প্রহরটি আসুরুসুল আখির বিন আল্লাই রাতের শেষ তৃতীয়াংশ এই সময়টি মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন মানুষ সবচেয়ে গুরুত্ব কম দেয় কেন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে ঘুমের সময় এবং সত্যি কথা হচ্ছে যে এই সময় সবচেয়ে বেশি মানে ঘুমের যদি কারো ঘুম না আসে মানে স্বাভাবিক কারণে যদি কারো ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয় দেখবে যে তারও মূলত এই রাতের এই শেষ পহরটিতে ঘুম আসবেই এটি ঘুমের একটি সময় এই সময়টি সবচেয়ে বেশি ঘুমের সময় গাফলাতের সময় গাফিল হয়ে যাওয়ার সময় হওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সময় ফলে আল্লাহর বান্দা এই সময়টিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আল্লাহর বান্দা যখন দাঁড়িয়ে যাবে কিয়ামুল্লাই করবে আল্লাহ তালার কাছে এটা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সময় দেখতে পেরেছে ঠিক অনুরূপভাবে রজব এবং রমাদান এই দুই মাসের মাঝে মাঝখানে একটা মাসকে মানুষ মনে করে থাকে যে এটি মনে হয় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে এই সময়টাকে অনেক লোক আছে গুরুত্ব দেয় না তারা মনে করে থাকে যে গুরুত্ব কম কিন্তু শেহরুন এই মাসটি এমন একটি মাস তুরুফাহুফি এই মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে বান্দাদের আমল সমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে সুতরাং এটি মূলত বুঝে যাচ্ছে যে বছরের মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় যে এই মাসের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আমার আপনার 
যে আমলগুলো রয়েছে এই আমলগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে উঠাই নেওয়া হয় পেশ করা হয় তাকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ করেন তাই আমি পছন্দ করছি আমি ভালোবাসছি আমি উত্তম মনে করছি যে আমার আমলটুকু আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে উঠানো হবে পেশ করা হবে এই অবস্থায় যে আমি রোজাদার এই জন্য আমি বেশি বেশি করে এই মাসের মধ্যে সিয়াম পালন করছি কারণ রোজাদার ব্যক্তির যখন আমলগুলো পেশ করা হবে এই অবস্থায় যে তিনি রোজাদার আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে তার আমলটি সবচেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করতে পারবে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন এই মাসের মধ্যে বান্দাদের আমল সমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে উঠিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে সম্মানিত হাদরিন ওরা মাই কেরাম উল্লেখ করেন আল্লাহর বান্দাদের আমল সমূহ আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে বান্দাদের আমল সমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে তুলে নেওয়া হয়ে থাকে এটি তিনটি পর্যায়ে মূলত বান্দাদের আমলকে আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে পেশ করা হয় প্রথম পর্যায় হচ্ছে ডেইলি নিয়মিত মূলত একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আমার আপনার আমলগুলো পেশ করা হয় আপনি কি সত্যিকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বান্দা হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের অনুগত না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের অবাধ্য এই বিষয়টি আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে পেশ করা হয় তাকে তুলে দেওয়া হয় তাকে নিয়মিত প্রতিদিন একটি সময় আর সেটা হয়ে থাকে সলাতুল সকাল বেলার ফজরের সময় ও সলাতুল আসর এবং আসরের সময় এই বিষয়ে ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ ইমাম মুসলিম দুজনেই তার সহিতে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হুরাজির দল থেকে তিনি বলেন তোমাদের মাঝে মানে একটার পর একটা তারা মানে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে একের পর এক তোমাদের মাঝে আগমন করে থাকেন সলাতুল আসরের সময় এবং সলাতুল ফজরের সময় রাত এবং দিনের ফেরেস্তা একসাথ হয় একত্রিত হয় তারপরে তারপরে যারা রাত্র যাপন করেছে তোমাদের সাথে যে সমস্ত ফেরেস্তারা তারা উপরের দিকে উঠে যায় আল্লাহ সুবাহ তারা ওই রাতের ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন জিজ্ঞেস করেন অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সবচেয়ে বেশি ভালোই জানেন ফেরেস্তারা চেয়ে বেশি ভালো জানেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে বিষয়গুলো সম্পর্কে ফেরেস্তারা জানে না সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা জানেন তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদের প্রশ্ন করেন কেই ফেতার তুমি অবাদি কিভাবে আমার বান্ধাদেরকে ছেড়ে আসলে কিভাবে আমার বান্ধাদেরকে রেখে আসলে কি অবস্থায় আমার বান্ধাদেরকে রেখে আসলে তারপরে তারা বলে তারা কে না হুম হুম ইসাল্লুল তাদেরকে রেখে আসছি এই অবস্থায় যে তারা সলাদ আদায় করতেছে রিপোর্টটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে পেশ করা হয় তাকে এই অবস্থায় যে আল্লাহর বান্দা সালাদ আদায় করছে এই অবস্থা ও আতাই না হুম ও হুম ইসাল্লুল আর তাদের কাছে গিয়ে আমরা পৌঁছেছি গিয়ে দেখেছি তারা সলাদ আদায় করতেছে আবার তাদেরকে রেখে আসতেছি এই অবস্থায় যে তারা সলাদ আদায় করতেছে তাহলে আপনার এই রিপোর্টটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে পৌঁছবে এই অবস্থায় যে আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বাদত করতেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সলাদ আদায় করতেছেন এটি প্রতিদিন হয় প্রতিদিন হয় তাই এই কারণেই মূলত এই দুটি সলাদকে তরাফাই নেহা যেটি রাত্রের এবং দিবসের মাঝে পড়েছে এই দুটি সালাদকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই দুটি সালাদ আদায়ের ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন দ্বিতীয় আল্লাহর বান্দাদের আমল সমূহ আমাদের আমল সমূহকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ করা হয় তাকে সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক আমলগুলোকে একসাথ করে আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে পেশ করা হয় ওয়াদালি কাফি ইয়মুল খামিস আর সেটা পেশ করা হয় তাকে মূলত ইয়মুল খামিস বৃহস্পতিবার বৃহস্পতিবারে আপনার আমল সমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে পেশ করা হয় এই বিষয়ে মাহমুদ রাম্বুল রহমতুল্লাহ তার মুস্তাদের মধ্যে হাসান উত্তম সনদে একটি হাদিস বর্ণনা করেন 
আবু হুরা তিনি বলেন সামিনত রসুল্লাহ সাল্লাম যে আমি রসুল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি শুধুমাত্র এক ব্যক্তির আমল আল্লাহ রাবুল আলমিন সেদিন ফেরত দেন গ্রহণ করেন না সে ব্যক্তি হচ্ছে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করে থাকে তার আমলটুকু আল্লাহ সুবানা তারা সেদিন ফেরত দিয়ে দেন সেদিন কবুল করেন না আর বাকি সব আমল গ্রহণ করে থাকেন তৃতীয় পর্যায়ে বান্দাদের যে আমলটি আল্লাহ হাবুল আলমের কাছে পেশ করা হয় সেটা হচ্ছে পুরা বছরের বাৎসরিক রিপোর্ট পুরা বছরের আমলটাকে পেশ করা হয় তাকে এই শাহবান মাসে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাম বন্ধুগণ বলেছেন শাহবান মাসে নবী সাল্লাম সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন যে কাজটি সেই কাজটি নবী সাল্লামের ছিল নবী সাল্লাম সিয়াম পালন করতেন যাতে করে সিয়াম ব্রত অবস্থায় আপনার আমল যে নেক আমলগুলো রয়েছে সেই নাক আমলগুলো আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে পেশ করা যেতে পারে এই মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল হচ্ছে বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করা বেশি বেশি করে সিয়াম পালন করা আর নবী সাল্লাম সেই কাজটি আমাদের করতে বলেছেন হাবিজ ইবন রজব রহমতুল্লা আলাই বলেন যে হাদিসটি আমরা উল্লেখ করেছি ইবন রজব রহমতুল্লা আলাই এই হাদিসটি সম্পর্কে বলেন এই হাদিসের মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদের জন্য রয়েছে এক নম্বর এক নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে রজব মাস এর পরেই শাহবার মাস আসার পর মানুষ এই সাবান মাসের গুরুত্বটা মনে করে থাকে যে যেহেতু হারাম একটি মাস অতিক্রম করেছে নিষিদ্ধ একটি মাস অতিক্রম করেছে মনে করে যে আমাদের জন্য মনে হয় যেন এই মাসের মধ্যে সব করা বৈধ হয়ে গিয়েছে ফলে মানুষ এই মাসকে গুরুত্বহীন মনে করে থাকে গুরুত্ব কম দিয়ে থাকে এই হাদিসের মাধ্যমে এটি বোঝা যাচ্ছে যে মূলত এই মাসের গুরুত্ব অনেক বেশি রয়েছে নবী সাল্লাম এই মাসের সময়টিকে যাতে করে আমরা এই বাদতের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারি এই জন্য বলেছেন এই মাস সম্পর্কে মানুষ গাফিল হয়ে যায় তো গাফিল কখন আপনি হবেন না তখন আপনি গাফিল হবেন না যখন এই মাসের সময়টুকুকে সত্যিকার ভাবে গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগাতে পারেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম এই মাসের সময়কে বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন এবং সালফে সালহিনের আমল দ্বারা ওইটা প্রমাণিত হয়েছে সালাবদের আমল সাব্যস্ত হয়েছে এই মাসে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন আর এই গাফিল সময়টি যে সময়টি মানুষ কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে আর যে সময়টি মানুষ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে এই দুই সময়ের মধ্যে যে সময় কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে এই সময়কে বাদতের মধ্যে কাজে লাগানো এর মধ্যে অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে অনেকগুলো অতিরিক্ত ফায়দা রয়েছে যেমন রমাদার মাসে সিয়াম তো সবাই পালন করতেছে আপনি রমাদার মাস যখন আসে দেখতে পাবেন রমাদার মাসে আল্লাহর বান্দারা মসজিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আসতেছে সালাত তারা বিহা আদায় করতেছে আরো অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করতেছে রমাদার মাসে মানে সিয়াম পালনের পর ইফতার করাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আপনি যখন সাবান মাসে গিয়ে সিয়াম পালন করবেন সাবান মাসে গিয়ে আপনি যখন অতিরিক্ত ইবাদত করবেন তখন এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ফজিলতগুলোর মধ্যে আপনার এই বাদকটুকু এটা সবচেয়ে বেশি গোপনই হবে ফলে নফল এই বাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের দিক নির্দেশনা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নফল ইবাদত গুলোকে গোপন করতে বলেছেন এবং গোপন করাটাই এটা হচ্ছে আফদাল আপনি যদি নফল ইবাদতকে গোপন করেন তাহলে আপনি রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারবেন তাই সলফে সালেহিন রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা নফল ইবাদত গুলো নফল সিয়াম গুলোকে এমন সময় পালন করতেন যে সময় মানুষ সিয়াম পালন করে না এবং যাতে বুঝতে না পারে মানুষ সিয়াম পালন করছেন সালাফদের অনেককে এটি পাওয়া গিয়েছে তারা সিয়াম পালন করেছেন বছরের পর বছর এমন একজন সফেদ আলহিন্দের মধ্যে নাম উল্লেখ করা হয়েছে 
ইবনে রাজব রহমতুল্লাহ তাইফুল মাহাদুল তা নাম উল্লেখ করেছেন 40 বছর পর্যন্ত তিনি সিয়াম পালন করেন কিন্তু তার ফ্যামিলি পরিবারের লোকেরাও জানে না তিনি সিয়াম পালন করেন আবার যেখানে তিনি কাজ করেন দোকানের লোকেরাও জানে না তিনি সিয়াম পালন করেন কারণ ফ্যামিলি থেকে তিনি বেরিয়ে আসার সময় নাস্তা নিয়ে আসেন আবার আসার সময় মধ্যে রাস্তায় নাস্তা ফকির মিসকিনদেরকে বন্টন করে দেন আবার যাওয়ার সময় লোকেরা মনে করেন যে তিনি মানে খাওয়া দাওয়া করবেন বাসায় গিয়ে তিনি আসলে সিয়াম পালন করেছেন এভাবে মানে সিয়ামকে মানুষের কাছ থেকে তারা আড়াল করতে পারতেন গোপন করতে পারতেন এবং এই গোপন করার কাজটি এই জন্য সহজ হয় শাহবান মাসে যেহেতু শাহবান মাসে বেশিরভাগ লোক সিয়াম পালন থেকে বিরল থাকে আরেকটি বিষয় এবং রজব রহমতুল্লাহ উল্লেখ করেছেন ফায়দা হলো এই আন্নাহু আশাকু আল নুফুস সমস্ত লোক যখন সিয়াম পালন করে থাকে তখন সিয়াম পালনটা সহজ হয়ে যায় কারণ আপনি একসাথে সেহরি পালন করলে খাইলেন একসাথে ইফতার করলেন একসাথে সবাই সিয়াম পালন করার কারণে এটা আপনার জন্য কঠিন হয় না কিন্তু যদি আপনি একাকি সিয়াম পালন করে থাকেন তা ইন্নাহু আশাকু আল নাফস মানুষের উপর মানুষের নাফসের উপর এটা কঠিন হয় কোন আমল যখন বান্দার নাফসের উপর কঠিন হয়ে যায় তখন আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দার জন্য এই আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেন বান্দা এর আমল মানে কঠিন যত কঠিন হবে তত এই ফজিলত এবং এর মর্যাদা এর প্রতিদান অনেক বেশি পেয়ে থাকেন অনেক বেশি লাভ করতে পারেন তাই আমরা এই মাসকে মূলত শাহবান মাসের এই ফজিলতটুকু আমরা লাভ করার জন্য শাহবান মাসে অধিক পরিমাণে আমরা সিয়াম পালন করব। আমরা রসুল্লাহ সাল্লামের নির্দেশনা লাভ করতে পারবো যে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বেশি পরিমাণে সিয়াম পালন করতে বলেছেন শাহবান মাস আগমনের পর মূলত সরফেস আলহিন আর একটি কাজ করতেন সেই কাজটি হচ্ছে শাহবান মাসে তারা অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করতেন কোরআন তেলাওয়াতের জন্য তারা নিয়মিত বৈঠকে বসে যেতেন এই জন্য এই মাসটাকে শাহরুল কুররা বলা হতো কারণ হলো রমাদান মাসে তারা যখন কিয়াম রমাদান করবেন রমাদান মাসে যখন তারা তার সলাদ তারাবি আদায় করবেন অথবা রাতের সলাদ আদায় করবেন তখন রাতের সলাদের মধ্যে তারা অধিক পরিমাণে কি করবেন কোরআন তেলাবাদ করবেন এবং কোরআন তখন মুখস্থ তেলাবাদ করবেন এই জন্য রমাদান মাসের আগেই শাহবান মাসে তারা কোরআন নিয়ে বসে যেতেন কোরআন মুরাই যাওয়া করতেন এই জন্য এই মাসটাকে বলা হয় শাহরুল কোরআ কারীদের মাস এখানে কোরআন তেলাবাদের বেশি লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ করত কোরআন তেলাবাদ করত বন্ধুগণ সময় তো হাজরিন আমরা তো মূলত আল্লাহ বান্দা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছি যে কোরআন তেলাওয়াতের বিষয়ে আমাদের সত্যিকার গাফলতি সত্যিকার আমাদের অলসতা এবং অমনোযোগিতা অনেক বেশি রয়েছে রমাদান আসার আগেই আমরা যাতে কোরআন নিয়ে মূলত কিছুটা কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে আমরা নিজেদের সময়কে ব্যয় করতে পারি তাহলে আমাদের এই মূল্যবান সময়টুকু মূলত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে এটি ব্যয় হবে রসুল্লাহ সাল্লাম যে ক্ষেত্রে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সেই ভালো কাজে আমরা এটাকে ব্যয় করতে পারব হাফেজ ইবনে রজব রহমতুল্লাহ অনেকগুলো উদাহরণ নিয়ে এসে বলেন যে সলাবদের মধ্যে এই আমলটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল যে তারা শাহবান মাসে কোরআন তেলাওয়াতকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন কোরআন তেলাওয়াতের জন্য নিজেদের সময় ব্যয় করতেন এমনকি আমির কাইসাল মালাই রহমতুল্লাহ আলাই থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি তার দোকান পাঠ বন্ধ করে দিতেন শুধুমাত্র কোরআন তেলাওয়াতের জন্য তার ব্যবসায়ের কাজ বন্ধ করে দিতেন দোকান পাঠ বন্ধ করে দিতেন অর্থ কি অর্থ হচ্ছে তিনি যে ব্যবসা করতেন এই ব্যবসা বন্ধ করে দিতেন আর তিনি কোরআন তেলাওয়াতের জন্য এই শাহবান মাসে তিনি বসে যেতেন তাই আমরা চেষ্টা করব অধিক পরিমাণে আমরা যাতে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি এই মাসগুলোর মধ্যে এই মাসের মধ্যে বেশি পরিমাণে আমরা কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য চেষ্টা করব এখানে আয়সা আদি আল্লাহ তালানা থেকে অনেকগুলো হাদিস রয়েছে নবী সাল্লাহাম শাহবান মাসে তিনি কিভাবে সিয়াম পালন করতেন কোন পর্যায়ে সিয়াম পালন করতেন শাহবান মাসের কি বেশিরভাগ দিন সিয়াম পালন করতেন না দুই দিন সিয়াম পালন করতেন না তিন দিন সিয়াম পালন করতেন নবী সাল্লাহ ইসলামের অবস্থা শাহবান মাসে কি ছিল আবু সালাম আদি আল্লাহ তালান বর্ণনা করেন তিনি বলেন শাহবান মাসের চেয়ে 
কোন মাসে নবী সাল্লাহ ইসলাম এত বেশি সিয়াম পালন করতেন না অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করতেন তারপর गुरुत्व दिए बोलेंबी सल्लाम এর সিয়াম দেখে আমাদের মনে হতো যে নবী সাল্লাহাম মনে হয় যেন পুরা সাবান সিয়াম পালন করতে এই যে নবী সাল্লাহাম রমাদান মাসের সিয়াম পালন করার জন্য আল্লাহর বান্দা থেকে তাদের প্রস্তুতির জন্য নবী সাল্লাহাম এভাবে সিয়াম পালন করতে করতেন এবং সিয়াম পালন করতে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আরেকটি হাদিস এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আশা আদি তালা তিনি বলেন কালাত তিনি বলেন কানা রাসুল্লাহ সাল্লাহাম ইয়াসুবু রাসুল সাল্লাহাম এমন ভাবে সিয়াম পালন করতেন पद्धति की पालन कर কেউ যদি এই সুন্নায় অনুসরণ করে তিনি করতে পারেন কিন্তু নবী সাল্লাহাম সিয়ামের উত্তম একটি পদ্ধতি জানিয়ে দিয়েছেন সেটা হলো নবী সাল্লাহ যখন প্রশ্ন করা হলো যে আফদাল সিয়াম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সিয়াম কোনটি তখন নবী সাল্লাহ ইসলাম বললেন সিয়াম ও দাউদ দাউদের সিয়াম কেন একদিন তিনি সিয়াম পালন করতেন একদিন তিনি ইফতার করতেন তাই যদি আপনি নবী সাল্লাহ নির্দেশনা জানতে চান তাহলে নবী সাল্লাহ নির্দেশনা হচ্ছে একদিন সিয়াম পালন করবেন একদিন সিয়াম ভঙ্গ করবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম সিয়াম দাউদ কিন্তু নবী সাল্লাহ ইসলামের আমলটা এই ধরনের ছিল কেন সেটি এর মধ্যে আরেকটি একমত রয়েছে সেটা হলো নবী সাল্লাহ সাল্লাম একাধারে সিয়াম পালন করাটাকে পছন্দ করতেন কিন্তু যখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম টোটাল হিসাবে যেতেন তখন নবী সাল্লাহ পুরা জিন্দিগির অর্ধেক সময় নবী সাল্লাহাম সিয়াম পালন করতেন সিয়ামের হিসাবটা নবী সাল্লাহ একসাথে করতেন আল্লাহর বান্দা আল্লাহ হাবুল আলমিনের কাছে যখন একাধারে মনোনিবেশ করবে তখন আল্লাহ হাবুল আলমিন নকট লাভ করা তার জন্য সহজ হয় এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম এটাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু বান্দাদের জন্য এটা হয়তো সহজ নাও হতে পারে এই জন্য বান্দাদেরকে যখন নির্দেশনা দিয়েছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছেন একদিন সিয়াম পালন করবে একদিন ইফতার করবে এরপর বলেন রমাদান ছাড়া আর কখনো পরিপূর্ণ এক মাস সিয়াম পালন করতে আমরা দেখিনি आकर्षण करते चाहिए नफल सियाम বন্ধুগণ নফল সিয়াম যদিও নফল হয় কিন্তু এই নফল সিয়ামের মর্যাদা এত বেশি যে আল্লাহ নবী সাল্লাহাম একাধিক হাদিসের মধ্যে নফল সিয়ামের মর্যাদা কথা উল্লেখ করেছেন আমরা অনেকে দেখা যায় যে নফল সিয়াম নফল সিয়াম যেহেতু শুধু ফরজ সিয়ামটাই তো পারি না আবার নফল সিয়াম করতে পালন করব এটা কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের জন্য মানে যথাযথ আমল নয় সঠিক আমল নয় বরং নফল সিয়ামের গুরুত্ব আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে অনেক বেশি তাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম নফল সিয়ামের ব্যাপারে বলেন এই হাদিসটি 
ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমুল্লাহ তালা সহি মুসলিমের মধ্যে বর্ণনা বুখারি ও মুসলিম মধ্যে বর্ণনা করেছেন আর আবি সাইদিন খুদির আদি আল্লাহ তালাল আবু সাইদ খুদির আদি তিনি বলেন কাল রসুল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লি ইসলাম এরশাদ করেন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর রাস্তায় যখন একদিনে সিয়াম পালন করবে जहान नाम के तरह के सर बंधुगण एक दिन श्याम जो सत्तर बचर दूर जहान नाम के सर आपने এইভাবে নফল সিয়াম নিয়মিত পালন করে থাকেন তাহলে যাহার নাম আপনার কাছ থেকে কতটুকু দূরত্বে চলে যাবে সেটা আপনি উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করুন ফলে এমনভাবে আমল করতেন যে তারা তাদের শেষ মুহূর্তটি যাতে করে সিয়ামের মাধ্যমে হয়ে থাকে জীবনের এই শেষ সময়টি খাওয়াতে বা বিল খায়ের হয়ে থাকে নিজেদের সর্বশেষ সময়টি সিয়ামের মাধ্যমে হয়ে থাকে এই জন্য চেষ্টা করতেন তারা সিয়াম পালন করতেন सर्वशेष सियाम पालन अर्थात सियाम मध्यमे मृत्यु हो जाए जन्ना से व्यक्ति जन्नाती है जन्नाते प्रवेश कर कारण अल्लाह अब्दुल आलमीन का सब चेकल বেশি প্রিয় যেটাকে আল্লাহ সমস্ত আমল থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিশেষভাবে তার জন্য খাস করে নিয়েছেন সেটি হচ্ছে সিয়াম এই জন্য সলতে সালেহিন সিয়ামকে নিজেদের জন্য সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন নফি সেবিন্দুল হাসান রাজি আল্লাহ তালহা এক ভদ্র মহিলা সালাফদের মধ্যে একজন তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত সিয়াম পালন করে যাচ্ছিলেন শুধুমাত্র যে আমার খাওয়াতে মাটুকু যাতে করে সিয়ামের মাধ্যমে হয়ে থাকে আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকু যাতে করে সিয়ামের মাধ্যমে হয়ে থাকে যেদিন তার মৃত্যু হয়ে যাবে অত্যন্ত অসুস্থ তখন সবাই এসে তাকে অনুরোধ করলেন নাফি সাহ তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ তুমি এমন অসুস্থ যে তোমার জন্য ফরজ সিয়াম পঙ্গ করা তোমার জন্য জায়েজ এমন অসুস্থ কিন্তু তুমি নফল সিয়াম পঙ্গ করতে শোনা কি কারণে তোমার তো নফল সিয়াম ভঙ্গ করা যায় তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি আওয়াজ করে লোকদেরকে বললেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই দিনটি অপেক্ষা করছি যাতে করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমি উপস্থিত হতে পারি আমি সিয়াম পালন করা অবস্থায় আমার আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে পারি এই জন্য অপেক্ষা করছি আর তোমরা আমাকে বলছো যে আমি আজকের দিনে সিয়াম ভঙ্গ করতে এটা কিভাবে হতে পারে এটা তো আল্লাহ আব্দুল আলমের জন্য হতে পারে না তাই আল্লাহর বান্দা নফল সিয়ামের মাধ্যমে যদি তার খাতে মা হতে পারে তার শেষ নিঃশ্বাস হতে পারে এটি হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হবে এই জন্য আমরা চেষ্টা করি সিয়ামের মাধ্যমে যাতে করে এই শাহবান মাসটাকে আমরা শাহবান মাসের জন্য পালন করতে পারি এবং রমাদান মাসের প্রস্তুতি নিতে পারি রমাদান মাসের প্রস্তুতির জন্য শাহবান মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে এই মাসের ফজিরত উপলব্ধি করে এই মাসের প্রস্তুতি গ্রহণ করা তফিক দান করুন হাজা আকুল কলি হাজা আলি ওলাকুম ফাস্তাফরুল্লাহ আলি ওলাকুম ফাস্তাফরুহু ইনহুল গাফুর রহিম الحمد لله الحمد لله الاحسان والشكر له على توفيقه وابتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه واشهد ان محمد عبد الله ورسوله الداعي لرضوان وعلى اله واصحابه واخوانه عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون